웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 셋 리드 온리 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 리드 온리 속성을 그리드 뷰 전체 혹은 특정 컬럼이나 행, 셀에 대해 동적으로 설정할 수 있습니다. 사용 예입니다. 리드 온리 속성을 설정할 대상과 설정 적용 및 해제 여부를 파라미터로 지정하십시오. 그리드 뷰 전체나 특정 컬럼, 행 혹은 셀에 대해 리드 온리 속성을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 현재 그리드 뷰의 리드 온리 속성 값은 기본 값인 폴스입니다. 그리고 그리드 뷰 상단에는 트리거가 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 좌표가 0, 0인 셀의 리드 온리 속성이 트루로 설정됩니다. 현재 좌표 0, 0 셀을 클릭하면 데이터를 수정할 수 있습니다. 하지만 트리거를 클릭한 후에는 좌표 0, 0인 셀을 편집할 수 없습니다. 다른 셀은 편집 가능합니다. 위드 온리 속성이 셀 0, 0에만 적용되었기 때문입니다. 다시 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰의 위드 온리 속성 값을 트루로 설정합니다. 그리드 상단 트리거의 온클릭 이벤트 핸들러도 수정하겠습니다. 인덱스가 1인 컬럼의 위드 온리 설정을 해제하도록 코드를 수정합니다. 즉, 전체 그리드 뷰의 위드 온리 설정을 적용한 상태에서 특정 컬럼에만 위드 온리 속성을 해제하려는 것입니다. 전체 그리드 뷰의 리드 온리 설정이 적용되어 어느 셀을 클릭해도 데이터를 편집할 수 없습니다. 하지만 트리거를 클릭하면 인덱스가 1인 컬럼, 즉두 번째 컬럼의 리드 온리 설정이 해제되어 두 번째 컬럼의 각 셀을 클릭하여 데이터를 편집할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.